嘿，你们好，欢迎来到今天的风声耳闻。今天的题目是：为什么他还是单恋着、暗恋着却不告白？为什么他还是不告白呢？好，这个题目我也很好奇，我也很想知道，所以我额外另外找了一个时间来帮你们翻翻看看，因为我确实还是很想知道这件事情。我也很好奇啦，突然好奇死了。好，因为其实这件事情有。有蛮多不确定原因的，因为每天都有很多事情在发生，所以很难确定他到底为什么。不过我总想知道有一些趋势，然后看有没有一些方向感，让我们可以抓取到。来，这就是今天的三张牌，一、二、三。好，一、二、三，你看看哪一张的颜色，或是能量，或是感觉，就现在的直觉比较接近，然后就选它吧。好，那我们就开始喽。来，接下来开始第一组的朋友，那我们先来抽一张大的。来看看现在这个情况的能量，好吧？现在来看一下你们的关系能量，好了。来，哦，这个的话，嗯，因为这张牌我并没有，我脑中其实没有预设我是在帮你或他哪一个方向，我只是在针对现在这整个情况跟整个氛围会是什么样的走向的方式来看的话。如果是对方的话啦，其实两边都差不多，都有一种蓄势待发，希望这个关系能够有一个新的发展，或是好奇下一步是怎么走的。嗯，不过两边都有一种内心还算不够坚强的。现在来说，两边的内心都还不算太过坚强哈。我所感觉到的是，两边都有想要更进一步的那一种。念头，可是甚至两个人都还没有到暧昧，可能只有眼神交错啦，或是呃行动的范围比较接近啊。我想一下，这场域在我脑袋里出现了很多，像是有一些是健身房运动场所会遇到的，也有是工作环境，哎，学校的画面也有出现哈。但像学校画面就是。很接近但不熟的关系，但是彼此感觉好像有在某一些契机上面有交换过眼神，或是交换过动线。所谓的交换过动线，就是啊、呃，你走过去了，他走掉了，然后某一天是他走来了，你走掉了，这种交换动线的一种一种氛围上的暧昧哈，氛围上的交流。目前看起来，你们两个人都有一些些情感上的交流。也许对方也在想说，为什么你不表达哈？这可能没办法是单方面的。然后再看一下，来，后来从这里的牌来看看彼此两边的氛围是什么样子。嗯，我是把这里当成你哈，那边是他。嗯，我想你是属于比较被动，是你属于你已经先主先设定好你是等待型的了。你对于比较具体、比较实在、比较。你感受得到的东西比较有兴趣，所以在空气中弥漫着一些情愫，你会觉得那个不存在，那个不不算是一种真正的喜欢。所以其实你对他的想法是，你好像也是不太确定他到底喜不喜欢你哈、哦。但是好像有一些交换过眼神，交换过某些肢体语言或是什么的，整个空气有一些电波，有一些情愫，其实你有接收到。可是你喜欢有具体行动的样子，你才能够。嗯，确定自己要不要去喜欢这个人，或者要不要给这个人感觉。可是看起来，你好像，但是你今天后来看这题目，表示你也是喜欢对方的啦，只是你希望被动一点，得到别人对方的主动。但对方确实是会比你主动一点哈。不过他也是属于一个观望期，但是他现在走到了是一个呃分水岭期，就是他有在决定现在不要往下一步走，他已经到了这个边界了。好。如果以今天第一号来说的话，其实你可以再等看看，因为他已经走到边界，他有点耐按耐不住了。我再帮你看一下。嗯呵呵呵，嗯，是按耐不住，没错，但是他还是没有那么急，因为他确实还是站在那边看啊。然后他好像在想清楚一些自己的事情吗？我看一下，直接帮你看一下哈。他现在在想清楚的是什么样子的事件哦，嗯，我常常我、呃、其实露露看了很多次，几，我常常发现有些情况都是，很多时候不管是你还是对方哈，大家都不管往前走的时候都在考量
很多自己内心的事情哎、欸，哦，我我不太在，嗯，到底在，嗯。因为其实，如果到以这现在这个状况来说，其实两个并没有什么很深的接触，所以在彼此有一些交流，其实等等哈，我突然脑袋浮现了，你们可能有一某些密集过的交流，比较接近过的交流，然后彼此知道彼此哦，就是说你们两个不算不熟、欸，我正在这边看一号牌的朋友好像不算不熟哦，只是内心好像有某一些挣扎，就是。就是太害怕别人知道你喜欢他或什么，还是你们两个，还是你跟他，嗯，他好像有点，嗯、呃，隐藏了他对你的喜欢，好像有不想让别人知道，因为可是，或者是，哎、欸，我这边有看到他，他也许心中喜欢的人不止一个哦，哦，应该说他喜欢的不止一个之外，也有另外一个，另外一个现象是他可能。不知道他喜欢你什么点，好像有几个点在同时吸引他。好，因为现在有一个有一个样子，就是呃，他被好几个不同的东西吸引着，然后触发了他对于某种感情上内在里面的一种想法。我想这可能是你让他有开始喜欢你的那一个第一步啦。可是，如果他现在已经有对你有好几种不同的喜欢的话，那表示你们的接触应该算是不会是一次，已经算是好几次了。他有发现你不同的地方，所以其实这个人离你蛮近的。好，如果你不知道是谁的话，他就这个人蛮离你蛮近的。你仔细看一下会发现哈。但如果你已经知道是谁的话，我在想他这个人，他有点紧张了。他现在他很怕他所想象的你跟相处之后的你。的那一种感受，跟他原本想象的有所差距，可是这个差距是建构在他想象的太多了。他有点希望，我觉得他不像是不知道你这个人是谁、欸，我觉得他都已经要准备告白了，他已经知道你是样子或者什么，但是他内心有一种，他很担心在一起之后有很多他想要的样子没有，不会不会。不不不会具体呈现，或是不具体实现，就是跟自己想象的不太一样。但是问题出在他想象的太多了，所以他现在没有办法。我我有听到，哎、欸，我有看到有些网友的留言是说，如果对方这么犹豫不决的话，这种人有什么好喜欢？可是我觉得这种东西是一体两面的。如果他犹豫不决，那为什那为什么你还在等呢？对不对？其实一样的。所以我的意思是说，每个人在感情上都有所谓自己很难往前一步的困扰啊。好，所以花时间去埋怨对方，为什么不赶快主动？那你本身也是太被动了啦。好，不知道这么被动是想要什么样子的位置，希望别人告白。我我是我，因为我是个很公平的人，呃，我不太知道为什么有些人是处于完全被动的状态。因为有时候你要发发掘一下你自己的能耐嘛，而且并不是说。如果别人没有那么那么勇气，考虑太多去跟你表白，他就是一个不是一个很很勇敢，很不是一个很坚强的人。不是啊，每个人内内在心中的那种那个伤痕，跟他所要担心的事情不一样。就跟你现在也没有办法去，你已经知道有人要准备跟告白，甚至你也知道这个人，可是你也却没办法主动的，其实是一样的，一样的，一样的道理耶，一样的逻辑哈。所以不要花太多时间埋怨那些那个不好嘛，那个不好。我我们需要的是哈，彼此都需要的是，呃，慢慢的拉近距离哈。虽然我们这一题是在看说为什么对方不不表白，那就可是这也在挖掘一下对方的性格嘛。我们也在知道，有时候我们，因为如果最后你们是要在一起的，你总是要面对对方的脆弱那一面嘛。他你也他也要面对你的、啊，是吧？好，所以只是先让他再担心一下，再再主动也没关系。不过他现在确实是，嗯，就刚我刚讲的，我这边看到的确实是，他所想象的未来了，他所想象的在一起的那一个未来的样子，有太多的，嗯，他有太多的设定，然后他有太多的预期，以至于他有点自自我，呃，吓到自己，很怕说，如果不是怎么办？好，如果不是，我觉得他可能也没有那么，还没那么习惯知道。这世界上的人其实都是完很不同的啦。如果我们，因为我觉得大部分人都还是会犯这个小错误，就是他你会希望
那个喜欢你的人，或者你喜欢那个人，就是你希望的样子。可是永远都不会是那样子的。那我们现在在深入接触之前那个样子，都是只是表面的，都是可能只有到五趴十趴那个样子，永远不会知道它最下面的深层里面的样子是什么。那个都要在很近距离相处之后，一年四季过过了，每个每个节日季节，身体感受都过了之后，才会比较立体，才会比较全面。好，我们再来看看有没有什么。我让长白看看这，好，我是嗯，常常翻牌翻到最后都是这样，真的局势都是往这里走，就变成是牌面常常在告诉我们说，为什么不是你自己主动呢？虽然我们常常在题目，我不知道这题目不是把你们调进来听，而是翻牌翻起来就是这样子。题目虽然是说他为什么不告白，好像就是我们这一方是完全被动的。知道了他为什么不告白，或是他有什么困难之后，我们心里就会有些结，或是一些猜想就解开了。可是常常翻牌翻到最后，翻到中间不用到最后，牌子就在告诉我们说：你为什么？那为什么你不主动呢？那为什么你的积极度本来就比较高？那为什么你不去创造机会呢？呃，为什么你不去制造接近？呃，为什么你不去拉近距离呢？常常牌子都会有这样子。那刚刚出现的牌就告诉我们说。有一些全新的机会，有些全新的契机都掌握在你身上。其实你是有那个能力去把这个局面去往前推一步的。哇，这个这个是实在是太有趣了，因为我们问已经问好几个不同的问题，都常常会出现这样子的提示哈。塔罗上都会有这样提示，所以我觉得他们在在这个牌面上哈，它有很多的解读，其实都不都不会偏离一个宗旨，就是你的。机会很多时候，在你发现很多线索之后，你要可能要你自己去创造出下一步哦。好，一直在这边等待着，可能那个变化就会从你的手中飘走了。因为现在你还有机会去掌握其中的变化，好，你还能够去创造机会的时候，但我们如果只是等待，那就表示我们把所有的这个情况的掌握跟线索的流动的那个掌握权啊，或者是控制力。都拱手让人，让谁不是让他？也有他，也有可能是在追求他的人，或者令别的在偷偷暗恋他的人，也说不定了，对不对？好，台面上有有要你主动一点的机会了，看另外一组牌，好，看看有没有什么深层的建议，比较利的建议。好的，哦，确实，也是在说哈，其实他那个。如果你已经察觉到他这个人喜欢你，可迟迟不告白的话，这个牌面目前有在说，其实呃拉近你们距离这一步的契机在你身上有开始发生了，因为你已经察觉到了，你也开始在在意这件事情的时候，也许你才是那个你们两个关系的动能，去推进一步让他更好。因为我可能可能现在牌面在讲说，你目前察觉这关系的敏感度、距离，或是观察他的比他。观察你啊，敏感的都更深更重，所以你可能更了解这个关系的性质跟问题出在哪里的时候，也你或许你就是才是真正拉近你们两个关系的契机了，而不是说告白，而是你可以去给他制造他给他制造机会啊，让他制造机会给他去对你表达好感嘛。不过我想这里有很多突然脑脑子浮现一个。概念哈，就是我发现有很多人可能啦，我是希望你们不要犯这个小错误，或是不要让这个小错误出，就是不要让它变成一个小错误。就是说，你会想到现在说，明明是他喜欢我，为什么要过去？可是你会有感觉，是不是？你也其实也是喜欢他的，一那一时喜欢的，只是还没有发芽，变成一个很大的火，对不对？其实你也有感受到。那不然，如果你也没有感觉，你完完，你不会去等这个人有没有没有跟你报告白啦，对吧？以你已经知道的状态，那如果其实如果你不知道到底是谁的那一种人的角色的话，我觉得他牌面是有一种，你可以去慢，你可以去挖掘看看你是不是谁。但如果你不要，你想等也是可以啊。但是因为因为但是他也在看，他也还在，所以没那么快。以时间上来说，如果你觉得没关系，我就等，那你可以再等，因为他他还在看。呃，他那一边的等待能量跟遥望的能量还蛮强的，蛮重的，也很谨慎。谨慎的东西在他那边蛮多的哈，只有一点点的
那个火焰在烧，可是很快就属于一种平稳的火焰，连风都没有在吹的一种火焰在他，在他那一边哈。不过情感上他那边是蛮丰沛的啦，只是没有动作，还是没有什么太大的诱因或者是太大的动力让他勇气有可能哦、喔，或是吸引力让他马上要做出下一步哈。来，再来看看还有什么，嗯。嗯，呃，目前看到的是说，对方其实考虑一些东西了，他不想太莽撞。不过也对，因为现在如果太莽撞的话，现在有一些能量是说，如果现在太莽撞，太随便去去表达什么，可能会有一些坏事情会发生。因为比如说坏事情，就是说，其时机点好像不对。所以他可能考虑了我们没看到的一个时机、时机、时机点，或是现况，所以让他现在没有办法马上就跟你告白，但是他还在等待、在看。然后他现在对于出手去跟你告白，或是表达爱,爱情这件事情的时候，他是属于他是在一个非常平静的静止状态在思考中。哦，如果他已经有了这一个动机，但是还没有动作的话，其实你可以。有点耐心等看看哈，不管你是知道这个人还是不知道这个人，我不知道，反正有这样子的一个情况出现。来，不行，我这个牌，我来，我来切，来，来，好，好，这个是在告诉我说，其实你就，好的，如果是这样子的话，嗯。嗯，觉得你别急哈，已经快到了，已经快到了那一个爬升的路段了，已经在爬升了。你们这份关系跟这个能量已经在往上爬升了。然后等到那个时间点出现的时候，你会蛮开心、蛮接受他会这样子跟你表达。这里是觉得可以等看看，因为能量我再仔细看一下哈。如果以这样子上去的，看起来倒是。确实，这边的能量确实是从一个比较，呃，猜想的阶段，再往上爬到一些已经经过了心灵的考虑的部分，然后已经在往上爬到一些比较高的、清晰的位置。我是指说，以他的角度来看这个关系，或是他要不要主动来说了，他对于看待你跟他的关系这一段，或是他要不要跟你表达这一段，他已经从比较基本的面向，已经爬到比较。在他思维里比较成熟的阶段，这样就只差他想不想，或是他还没有发现那个好的机会点来跟你告白。好、哦，所以至少看起来他不算是一个冲动莽撞的，他还是有点慢慢的走近你、靠近你，准备要做这件事情。因为其实他还有一些考量的东西已经考量完了。他现在有好几个牌都在告诉我说，他现在先停下来，只他现在真的是停下来，他要往你这边走一阵子，让他现在停下来。反呃，我有点担心一个东西是，我反而好像还反而比较，看看有没有跟我想的一样，嗯，好，如果是这样子的话，嗯，这样算是，嗯。是这个情况的话，给我看清楚。哎，因为我看到有一个两有一个能量在突然不在我预期里面跑出来，我觉得它底下好像藏了什么，我好像遗漏去观察，都必须看我的笔记一下哈。因为笔记有时候会把我的盲点先写下，我下次看到我就知道那个类似的盲点是什么了。嗯。三四哦，七，嗯 ，sorry， 这个我要仔细看一下，四四吧，的确，好，我知道了。其实牌面有在提示你，因为我脑我刚刚写心里在翻这两张牌的时候，心里是想说，那你现在该怎么做？他有在提示这。希望你先，嗯
他现因为他现在有在跟我说，现在你已经站在一个很边缘了，就是有一种就是不知道，我觉得心里好像有一种埋怨，是到底要不要告白啊？到底要干嘛？为什么让我不不懂不知所措？什么？好像我到了这个边界线。可是牌面有在提醒我，想说就是现在很适合不去，现在这个阶段很适合先不要想这件事情，你先去做别的事情，把这件事情先搁着，这不是现在要想的事，因为现在还没有准备好跨越这一条线哦。哦，原来前面出现了，就因为两种牌类似一样的牌已经出现了，然后其实里面有说这个关系现在是属于需要僵持的阶段。然后也是有带边界线，可是没有要没有，呃，有看到需要跨越的讯息，但是没有没有那个能量跨越，好、哦，反而有看到说，如果现在莽撞跨越了，现在这个关系会有一些比较不好的情况发生。然后这里有已经有好几张牌在告诉我说，请请先静止下来，先停下来，哦，我在想。可能是对方有发现了某些重要的事情，他需要等待一下。可能这件事跟你没有关系，这件事情可能是他自己的事情。他突然发现自己好像还没那么准备好哎，因为这里哈、哦，必须说，他这里的土能量出现的时候，对我来讲是有一种昙花一现的感觉。他没有持续力，而且他有点太像没有发展性的一种土能量，所以对方可能。我觉得他可能突然觉得自己有一些想法不够成熟或不够好，所以让自己停下来了，慢慢的刹车了哈。我再看一下，一下，你说，好了 ，OK， 嗯，的确是，就是我刚刚讲的那个方向。只是他发现了什么，这个我我这没办法看出来，我只能看出来说他现在这个。整个能量，或是他整个动作的趋势是这样子往那里走的，所以我别急哈、哦，看得出来，牌者叫你别急，因为他这个人已经走到了可能了，快要跟你表达他的感觉的边界了，好、哦，好，那么选到第一组朋友，大概就这样子，我所能看到的就是这样哈、哦，至少。哼，至少他算想清有想清楚了。好，其实很容易看到牌面翻到最后，就能够发现很多问题是处于在有时候突然有人一夜长大了，一夜成熟了，一夜想通了某些事情之后，先他会自己先等一下，他会知道自己的莽撞跟冲动，差一点就爆发了。还好没有哦。可是有时候问题并不是在你身上，有时候问题真的是每个人的自我成长的瞬间不同。所以，如果如果是一两个月前翻的话，可能就不会是这样。那今天翻起来的话，选择一号的朋友，他这的能量确实是有叫整个关系先静止下来一下，好像是现在就不是一个好时机，好像快要我看一下哈，来，我看一下未来三个月哈哦、oh, ，嗯，好，是哦，的确，有在说两个月内比较没有那个好机会的，那到第三个月才可能会有一些东西转动了，推动他哈，因为我往这边放，我就觉得能量是往在他那边了，可能要到二月底或三月开始之后，他有一些能量在推动他要去做这一件事情，而且他有。他真正的感受跟转变期会在第二个月，目前现在三十天内的第一个月，我觉得这个能量确实，这个能量很符合刚刚翻的那些牌的牌面。第第二个月开始，他会有很多全新的感受。我看一下，嗯，没错，到第二个月开始，他会有一些很全新的感受，正在慢慢的改变跟破解他现在的某些新思维的困扰。所以他，你再等看看，第二个月会有一些比较大的变化。然后这个能量或是这个讯号哈，这个牌面上的讯号不是在往你这里的，所以你现在可以保持你现在的的样子或是各方面的，你不要改变太多。现在你还不适合改变太多，因为你现在还有有一点想要很想要突然要做什么东西来改变整个局势大改变。可是我看到的那个牌面上的支持力，刚刚那些哈没有那么强，有。
，他有在告诉我说，你好像要准备穿越了什么？那个爬升的力量比较像是你很心境上很想要穿越了什么。可是对方却一直在拉刹车，他的拉刹车是拉了这关系里的刹车，并不是故意针对你，而是他的思维，他知道他自己做了一些东西会跟你有所影响，或是影响到他。可他现在觉得，他少了什么感受哈？他好像少了一些东西。不过，有到第二个月开始会有一些改变，所以你可以再等看，最近还不太适合哈。他也知道不太适合，但你可以等看看，如果关系要再下发展发展下去，会可能到二、第二月到第三月，开开始有一些新的变化。那时候再观察，那时候我们再来翻翻看其他类似的牌，看看有没有什么改变。好了，好，这就是选择一号的朋友，希望你有听得懂我帮你诠释的牌面上的象征哈，希望你有接收到，谢谢。然后现在是选到第二号牌的朋友，我们来现在抽一张牌来看两个人关系的能量呢是往什么走向的哈。哦，好。一般来说啦，如果我们以今天的题目来说的话，看到这个他就会，一般来说会直接就走向说，哦，他对方马上要跟你告白了。那我的角度，我从来不会因为开发拿到恋人牌之后往那里想，因为恋人牌它有一种急速的表面感官接受讯息出来，还像什么？它对我来讲比较像是很容易。呃，产生一个假象的一见钟情，或是在很多的第一次互动之中，产生了一种很特别的情愫，但那个都还比较算是很前面、很前面一个关系里面的很前面的一个阶段。所以，得到恋人牌的时候，不会马上就祝福说：“哦，他们从一个人告白。”因为我觉得后面还有很多牌可以翻。来，再翻一个两双牌来看这整个情况哈。嗯，这两张我没有分配是哪边了，我就直接翻。我觉得还是这两张牌还是有点，还是有在有在处理这张牌。好，不过有比较有一些，已经有一些比较深层的考虑了。所以我能够觉得对方如果还没有迟迟不告白的话，我觉得他可能在某方面，其实他这个方面的想法还没很成熟，而且他是有点自知自己对于某些感情的想法不够成熟，可能是之前有受到一些挫折吧，受到一些别人的拒绝，要被别人指正纠正之后，他现在对于表达感情是有一些小小的却步，因为我看得出来他现在身上有一些伤痕啦，他有一些对于表达感情的伤痕有在他身上还没有解决。哦，然后这边要提醒一下哈，我看到有些人留言说，如果对方一直踌躇犹豫不决，都不告白，这种人有什么好在一起，有什么好期待的？可是我们必须公平一点，我很我很希望是这样子看人，每个人都有自己心态上、心智上的一些伤口。你现在处于等待，也就等于他现在在等待，还没要告白，其实一样的道理。那为什么不是你去主动告白？如果你已经发现这个人了，所以我们不要苛责别人为什么总是犹豫不决。你懂吗？你懂我的角色、角色交换或角色打平嘛，打这平衡嘛。我们常常处于把自己处于在一种比较被动、比较需要被人主动的角色来说，其实对他也是不公平的。为什么我们必须一定要被人告白，或是被人表达呢？因为如果你不在意，你不喜欢他，你就不会在意在今天要翻这张牌，或者在意这个人的存在了，是吗？还是你只是希望有人跟你告白，这样享受？一段被人告白的快乐感呢？那这样子对别人也不公平，是吧？所以呢，我们打回一个平衡点。其实你也是喜欢他的，你是对他有感觉的。那我说你不是主动拉动、拉近关系的那个人呢，是吧？反正最后都是要两个人都是要在一起的嘛。你懂我，你们你懂我的意思了哈。来，继续不啰嗦，不不唠叨，直接再抽第二张来看看。然后连抽三了。哦，想提，我好像心里有想。OK， 好，其实他没有不想不告白，他也想要告白了。他也看到，如果跟你在一起的好处跟快乐在哪里，他有发现你的人的不错在哪里。但他只是快要告白，他还没告白，他还在挖掘一些你，你比较实际的。我觉得可能你可能你的表现对他来讲还算不算扎实，他对你的补足或者他对你的了解好像对他来讲还不太踏不够踏实，可能是关系上不够。我觉得他跟你的关系也不算浅啦、啊，就是他所挖掘的东西比较实际的东西还不够多，对他来讲不够多，安全感不够。然后你旁边可能也有别的人，常常干扰了他关系，观察你或是接近你，可能你的朋友或是也有喜欢你的人，或是他有察觉也有喜欢你的人。
，然后他也有时候也不想要太太直接进入了你们的关系，然后好像就直接跟你告白或什么，他还在慢慢的接近你哈，他还在慢慢的找机会，其实他已经有在偷偷流露出他喜欢你的样子，只是已经不是不，可是只是不是到。这么明确的表达说我们要在一起，他有点想从暧昧慢慢的变成在一起。他接下来讲这个比较实在，因为他也在你们的关系里面在捕捉一些比较具体、实在、扎实，嗯的感官的东西。好，他也没有特别想象你是什么，他只是觉得跟你在一起可能好像还不错，有很多人有乐趣的东西，很多收获，很丰沛的东西，不会无聊。他现在已经有发现这一件事情了，所以他其实有点慢慢的在接近你，而且离你不会很远，就在你附近啦。他可能混在你们一些朋友或什么，我觉得你，我觉得你好像知道了。我看一下，嗯，我看一下啊、喔，他他他还蛮明显的啊。我觉得他就算有对你好，或是对你表达，我觉得他在其他人面前，他表达的蛮明显的，连旁边的人都可能有点察觉到这个人在喜欢你，或是也许他没有表达人，就是可是会不会你的朋友，一些人都已经发现这个人在喜欢你了？因为我看到了，已经不是观望了，他已经在某些观察完之后，已经有迈出几步了耶。他甚至还有有意的，已经比别人表现的更突出、更明显了。好。那我这个，哎，又出现这个了。这个每次都是我的 bug， 我要再继续看一下这张。这个的话，哎，五，你说这里啊，是七五三十。对我每次到这一张，我都觉得总是这样子。嗯，哦，不过没错了，他其实已经有刻意的在其他人面前表现的比较容易被你发现了，所以他可能也是一种对于表直接表达他的喜好，或是想不想在这个表达这几句话对他来讲是有障碍的，或是他比较不熟悉。哦，所以如果你也喜欢这个人，你也希望能够拉近关系，我觉得你就。仔细看看他行动上的表白，而不是语言上的表白。他会有一些行动上的表白，可能已经表白了好几次了。哦，他想拉近关系，但他不是从言语上的。哦，你可以给他这个方面的机会看看，也不用明说，但是可能就让你们俩的关系比较近一点，哈，多一点比较两个人，或是比较呃有直接一对一的接触的交流或是动作。来，再看一下。对了。哦，对了，他他还是比较没有办法这么随机的，好、哦，他一直都在找机会跟你表达一些对你的喜欢，来看一下，嗯嗯嗯嗯，我、嗯、觉得你要你你如果仔细观回想一下哈、哦，或是观察一下，他其实已经。已经有做了一些动作表达了啦，好、哦，只是你可能处于一种比较，呃，你把某些所谓的表白或是告白的形式，有点太预设成某种一定要的样子，所以不是到达那个样子，可能就不算是你所认为的喜欢或表达。其实他已经有做了一些类似的事情了，只是蛮小的，蛮微小的，但对他来讲已经算是很大的事情了。嗯好了，他已经，嗯，好，的确是他其实我不知道哎、欸，现在有看到有他表现的蛮明显的耶。我觉得可能你要，如果如果现在选二号的牌朋友，如果你是那个我说的那个已经，呃。你已经知道是谁了，就他还没有那么明确在跟你表白那个人的话，我觉得你给他一些好的回应吧，让他更有自信一点，看他能不能更表达的更多、更具体的表现哦。我来看一下你这边的问题哦，你是不是哪些情况也让他那么害怕，或是让他那个？嗯哼。
在想，哦，他有发现你可能是个比较，嗯，呃，表达清晰的人，哦，也比较直来直，我跟你说直来直往，就是表达很清晰，想法比较，就是对你来说，你表达的会很完整、很精准，可是反而他。会有一点点觉得这个力量有点太强大了，他会有一点呃，怎么说，就不是他的逻辑啦。可是他已经在他某种逻辑上面已经做了某些对你的表达，只是可能你们两个人对于所谓的表白或者表达感情的逻辑不太一样，所以有点没有连碰，比较没有碰撞到，可是有感受到。这里有看到的是有感受到。然后如果嗯，而且这牌面有点在。告诉你说，你不要那么判断的审判他，判断他，呃，就是说，一定要照你的方式来的那一种，你才喜欢那种表达，那种好才叫做好。你可以再打开、放开一点来看一下这简介，可以欣赏一下。如果你知道是这个人，你可以欣赏一下他做的一些举动啊。其实你仔细看，跟你的逻辑不太、跟你的方向不太一样，其实还蛮甜蜜的，蛮有趣的，蛮新鲜的。你可以试着接受一下别人的，比如说，有些人的表达就是比较木讷，呃，比较慢。或是回应比较，就是说，你跟有些人交流的时候，呃，我们传讯息或是跟人家对答说，我会期待他回应某一种是你的个性的方式。可是对方其实没有，其实那个不是对方无趣，而是那个可能是对方对他来讲，他已经做了最大的努力去回了一个让你觉得舒服的话，可是对你来讲是没有。可是这不是他的不好。我们说要想一下，他可能是他尽了最大的努力的，只是在你的世界里只是比较奇怪或者比较冲突的事情。好，但这个也不是所谓的不适合哦。有的时候只是还彼此不习惯，对于性格方面，对你来讲可能是一个比较全新的性格，是比较陌生的。你不知道未来他私底下挖掘到，也许真的很还蛮适合你，还觉得很有趣哦。所以这里牌面有在提醒说。先不要那么早去判断一个人是怎样，或是那个人是怎样，他有很多可能性。你可以直接去，你可以认真去仔细欣赏，或是仔细听，呃，好好看一下这个人的表现。你会发现他其实有在做一些小动作，是已经算是类似告白或者类似表白的方式，在让你开心，在让你感受到，而且他也有可能感受不到你的回应哦。好、哦，所以你可能也要更加放大一下你的反应。好、哦，如果你喜欢。或是你有察觉到，你可以放大一下反应，让他接收到说：“哦，你有有回应了，或什么。”然后他可能还会再做一些更多的下一步哈。哦，是有呵呵，这你们的这个关系其实是有在慢慢有东西在里面的。好、哦，没有差很，也没有差那几步。Four， 这次还是。也是啊，牌面是希望不要那么保守去处理这件事情。可是对方没有很保守，他已经尽他可可能表达出，可能你觉得比较木讷那一面。他其实内心很澎湃哦，他期望的对你做，他其实有，他是一个蛮丰富、蛮有趣的行动的。可是可能你察觉的不够多，如果已经察觉到很多了，请给他一些很好的回应啊。嗯哼，嗯。给他多一点自信，让他能够挖掘他这方面的。嗯，再看看还有什么机会，因为现在毕竟现在看起来没有什么太多，太多很难解的问题啦。因为我是确实是看到整个牌面很多的象征讯号是在告诉我说，其实他已经偷偷做了很多你未察觉的事情了。从今天开始，如果您知道这样子，你可以仔细看一下他到底。是用了什么样子他的逻辑去接近你，或是让你注意到他？也许还是很难发现哦。现在还是因为你这里的两个人的某些东西的交流，对我来讲，他也还是一直有一个隐隐隐形的线卡在这里，距离不远，但是有一个隐形的墙、隐形的线卡在这里。对方有努力的想要突破，而且他不知道自己在突破。对他来讲，他只是尽量多做一些事情，来得到你的回应。我是也不知道他到底得到回应的时候开心程度是有多少了，可是他好像已经做了非常多事情，对他来说他已经做了，可能你可能觉得没有，但是确实你需要回头一下看一下到底做了什么，或是他有表现出什么。哎，我发现两张遥远的对立。嗯哼，好，嗯，嗯。
。那<笑>看到这两张床图面上，就看两张窗在遥望。好，他很希望你有些给他一些更明确的回应，让他能够表达更多。好，不然他现在很容易在他一些很激烈的想法里面，和然后发现自己可能会做错事，然后就让自己停停下来。他一直在所谓的前前后后、前前后后、不上不下的某一种状态来对你啦。所以他其实对他他心里的澎湃度跟他的他想做的事情，他其实已经觉得自己做了非常多，但是他也不知道到底要换来你多少的回应才叫做正常。他现在已经有了，我我我相信有这样子的人。但是，对我们对你的角度，可能看起来就是好像没有，好、哦，所以你可能要，如果你觉得这关系有希有希望有往前进展方式，你可以去多挖掘一下彼此的可能性，或是他的可能性，去改变一下他的表达方式，不是直接跟他说，而是你用一些反应跟回馈，让他知道他好像做的还不错，还有一些往上发展的空间。好。这样子出给牌的话啊，嗯，差一点啊，还差一点，差一点什么？差一点你们的距离啦，你们距离还不还算有点没那么近，表面上有一些小小的隔阂，在风中里串，这隔阂包含了太多预设的思维，他预设你，你预设他，但他其实没有你预设的多，他预设的。因为那能量没有往他那边走太多，比较像是他在对抗你。这两张牌比较对我来讲，比较像是他在对抗你的某些这两张牌。他不像是他在对抗，他反而只是觉得到底还有什么方法可以再近一点，再近一点。嗯，的确是这张已经再讲一次，看一下，好，嗯，嗯，嗯，嗯，这两个不同的空间哈，它有点。在追逐你，但是发现你所在的位置对他来讲难度有一点点高，但他还是没有放弃，不能说放弃，他连想到放弃都没有放弃，他只是他还觉得还可以，他有一他一直都有在一点点、一点一点、一点点、一点点进步。好、哦，他好像还觉得自己有找到一些诀窍可以接近你或什么，反而是你需要更好的回头看他一眼，给他更好的反应哈、哦。嗯哼。的确是需要，所以的确，我才刚讲说要回头看一下，孩子就出来了。的确，你可能要更往内在去感受，呃，不是说用外在观察哈，你要从你要回头往你的内心去感受一下，这个人在你的世界里的存在感是什么。哦，突然出现这个，让我有这个灵感，告诉你。嗯，因为前面比较像是说，我们可能打个把眼睛睁大一点，来仔细看看这个人的表现，观察他。可是现在这张牌告诉我说，你反而是你可能可以闭上眼睛，往内心去想一下，这个人的存在感在你的世界里是什么？你反而可以看到，或是回忆一下他的很多行为，你可能会觉得蛮甜蜜的，或是有一些窝心感会出现。看，嗯哼，是。就是我刚讲的，常常这样子了，因为常常一翻出来就是往我刚想的那个，不知道常常就是这样，我没有什么，不不是通灵或者什么意念控制，不是，他就是很神奇，他就会突然翻出我刚讲那句话该有的牌子出来。对，你要往再更往自己的内心去感受一下这个力量，感受一下他这的存在在你生命里的力量的存在感跟那个你无法忽视的感觉是什么哈、哦？你可以反过来多欣赏他，他。其实，他在用他的方式来对你好，或者他在用他的方式来靠近你，他在用他的方式来表达他对你的喜欢，已经有在做了。你可以仔细看一下。好的，那这就选到二号牌的朋友哈，希望你有理解我给你解释的牌牌面上的象征，然后对你对还有这份关系有具体的帮助，好吗？谢谢。然后现在是第三组的朋友，来各位翻一张你们两个人关系的能量牌。好，我再多抽一张好了，好，跟前面比较不一样。好的，基本上我现在看到的是说，哈，这你们现在这份关系还处于一个保守的状态，需要人保守的状态，需要人去突破。呃，但是以今天来这个题目来说，你来看的话，就表示你希望他跟你告白，你是在一个比较被动的位置嘛，所以以。
今天的题目的逻辑来说，是需要他去突破的啦。可是画面上的能量是放在你这里，突破点好像放在你这里呢。我是不知道你们的关系是什么。今天很特别，今天前两副牌也都有这个问题，就是我们都已经观察到某个人准备要跟我们告白了，可他迟迟不告白的时候，唯一能化解这困境的牌面都告诉我们说，说在我们身上，而不是对方。然后你呃，第三组牌的又出现的特别明显，就是差一点那一步可能要靠你自己。那我再继续过来翻看看。哦，那你如果是这样子的话，嗯，你确实是那个关键点，不然整个关系会僵持在这里哈、哦。来，我再往下看他，到底他有没有什么机会？嗯哼，他还在琢磨一些比较，他还在感觉一些你的事情哎、欸，他好像他还在正在正在想清楚你这个人，所以他还没告白，但他等一下我来仔细看清楚。如果是这样子的话，哦，人生关系又出现了，又出现 double 牌。他确实在整理某些东西，然后整理好，他就会跟你告白了。他没有差很远，他其实心里有一种澎湃感，跟一些有一些冲动有在其中。他有要，但是他正在储备某种能量哦。有一种像是风雨前的宁静，不能说后面是坏事啊，不是那个意思，就是说他现在处于一个蓄势待发的平静感。好、哦，他可能突然想到了一些蛮保守的思维，然后拖住他了一下，好、哦，让他现在先停一下。他好像也，他有快要了，那再差一点点，他在整理。嗯哼哼，你看吧，还是他前前面，还是他生活之前太累，什么各方面的不太知道，我来直接问，看清楚。呃，我直接问哈，就是他现在是突然忙工作方，就突然没办法，想大家跟你告白这件事嘛，或是忙别的事，就是跟感情没关系的事。没、哎、有，好像不是这样哎。他、嗯，哦，他在等一个好时机，就会跟你告白了。他在等一个好时机，不知道在等什么好时机哈。对，对他在等一个好时机耶。这样子的话，你再等一下好了啦，好像不会很远哈。完了，这这三副牌的节奏很快哈，该不会讲一下就讲完了吧？<笑>来，我再看一下这三个月，我看这三个月会不会有什么特别的？啊，这里也翻了，三个月哈。嗯哼，嗯，我仔细看的话，他这两个月会有比较明显的动作，不会到第三个月，到第三个月他就静下来了。哦，或是你们的关系到第三个月会关系会冷静下来。可能也会问题出在你这里，但是我目前看到的是这目前这两个月，他会有比较明显的动作，因为他已经太靠近你了，他好像有很多事情已经准备好了，他好像已经有所把握。来看看你这边，我觉得想看一下，我想知道你这边的话，各方面心情方面的话，你有察觉到什么，还是你已经准备好什么，还是你是抗拒的呢？我不知道，我只是看塔罗怎么观察你的哦。好。没有啊，嗯，那、啊、为什么我觉得他在告诉我说你没有要那么？哦，也还好，你已经思考过这个人如果跟你告白后会什么样的情况，你也没有觉得太为难你自己，你已经想好你的方向，你已经想好你要怎么，如果真的成了，你要怎么有这个关系，没关系，应该要怎么发展？可是我这边看到有一个东西在提醒我，他在告诉我说，请请我告诉你不要那么。
那么的照你自己的意思来去发展这个关系、哦。你现在要把整个关系想得太像你要的关系，然后可能会有点期待落空哦。他这个期待落空不是说对方可能不符合你这个，而是你的期待跟你的想象有点太高了，太深，太太。你把你你把比较不可能的东西往内心里面去解释了，该怎么说？就是你心里是用感觉或者直觉来感觉这个关系好不好，可是你却把它框在对方的表现要不要符合你的期待这上面，这是两个相不同方向的事情。因为你的你的期待比较属于比较物质、比较实在、比较具体的东西，可是你内心是靠直觉去觉得这个人还不错，这两个东西可能不不会马上吻合哦。哦。这跟有点像是买房子或什么的。如果你一去那看到那个房子，你就喜欢，就说我要买，可是你还没问清楚其中的各种细节。然后可是，可是你决定要买了，可是是你用凭感觉决定要买了，可是后面的细节却是你对这个房子的想象。你想象说它应该会有什么，它应该会有什么，它应该会有什么，所以才让我刚刚一开始觉得我看到这房子我就要买。这不太不这不对哈、哦，这个方向是说应该是先了解一下细节比较具体的东西的时候才决定要不要买。可是现在你的心态的方向是另外一种，好、哦，所以你把这个框在这个人身上，他他可能他一定会有某个程度上的落差，然后你可能会不小心把这个失落放大、哦。可是不是，这是你一开始的切入这个关系的角度是错的哈、哦。可是对方其实还可以啦，他有准备好了。他似乎也知道这件事。我现在看到那边的能量，或者那边的讯息是告诉他，其实看很久，看清楚你了，所以应该不用我这边很担心。哦，没什么大问题哈，都一直是台面上都一直出现在所谓的关系的后半，要有结果了，要有什么事情可以确定的。方向往那边走，都没有什么很多犹疑，太多无解的思考，不是那个阶段的东西。这里比这这一幅牌比较没有，嗯，嗯哼哼哼，没有，再看一次，对，也没有。都是都是一些，如果真的要挖出一些问题的话，比较像是在你这里的，你太呃很内在的某些假设啦，在影响了哈，然后你内心有某一种不安全感正在，有点想要让你能够拉到一些主控权或什么的，其实你想要掌握的东西太多了，反而会让你自己的期待落空啦。啊，其实对方也不错了，我觉得他也不一定能让你期待，他也确实也许都做得到。我只是希望能够让你比较用健康的角度去期待这个关系的爆发，好，因为他可能会有很多惊喜。嗯，类似的牌就出了。他其实，嗯，其实这两这这整副牌。所谓的比较理智面的东西，趋于理智，比比较务实，比较观察性，呃，比较具体的东西的讯息比较多，比较没有太多猜想，或是很乱的讯息串来串去，然后在一些呃情况的 bug 里面串来串去，在提醒我说这个有 bug， 知道吗？其实这里我比较少看到，如果硬是让我看到有几个重复的讯息是说。呃，如果你太以感觉、直觉往内心去决定，或是去想接下来的事情的话，才是这份关系的主力哈。然后我突然想到一点，我不确定你知不知道这个人，或是你本来喜不喜欢这个人，我不知道你用什么角度在期待这个人跟你告白。但是牌面上还真的有在提示说，你太靠感受去感受这件事情的时候，会感受错。就这样，这讯息就这么简单一个，然后再看看有什么。他只是说这个方向不对，好、哦，我刚讲说感受错可能有点下太重，可他有点觉得感方向会不对，好、哦，突然抽一张大的，哇，好吧，这牌，呃、这牌已经出现第三次了，我实在不知道怎么说哦，不是第三次啦。它其实里面有一些类似的东西在跑到里面，就是再重复一次，你不要靠靠自己精神面的方式去决定这件事。有些东西要再更
预。物质具体一点，因为开始水能量跑出来了、喔，有一些水能量突然跑出来，在放大你对于整个情绪是靠直觉或当下感受去理解这件事情的，他有点叫你这这这这这这小心一下哦、喔，因为你可能会表达错误，如果对方有比具体的表达，说你可能会表达错，或是预期待错，或是对对方的要求，或是反应错误哦。这个错误的意思不是说没有对错了，只是说可能可以，我们可以更好。只是这些会拖慢或者是扣分，本来可以加分的哈。来，我再看看对方的能量，因为我讲太多，你这边的，我讲对方，对方下一步能做些，下一步刚好算三个月内能做些什么很好的嘛？三个月内的表达能量是如何？还可以啦。这三个月都其实有一点小小起起伏伏，呃，不过到了第三个月的话，确实这个他的这方面的能量还蛮饱满的，很饱满。哦，他会有他原本储备的那一个想要跟你表达，或是更接近的的能量，已经到了一个饱超级饱满的。可是现在这这个月也算是也有机会跟你表达了，也算是也算是会有一些比较。具体的表现出来，跟你会表现出来。然后到了下一个月的话，他开始会突然有一点小小犹豫，小小犹豫可能是自己的不安全感跟你不太有关系。他的不安全感，想想是其他人带来的不安全感，因为这里面突然跑出一个讯息，从这个地方有一个讯息告诉我说，你身边你不是一个独立的一个人，身边好像有朋友或什么别的，也有你喜欢的人，或是对他来讲，他想象中的情敌在你附近也有在捞。所以到下个月开始的时候，他会有点备战状态，因为他可能更接近你了，他才发现说你身边的人，有些人对他来讲是他的假想敌或什么，这是他的部分哦、喔。但是他对他，但是他其实也没有在害怕，因为他所储备的能量，如果到了第三个月或什么的话，他其实都蛮一一路上都还蛮有自信能够面对的。所以他这里，他这里心里唯一小小的困惑就是这样。然后他整个能量跟各方面协调的能力也很好，他精神物质的东西，他他都很容易很好达到一个平衡，他很会协调这方面的。事情，嗯，他对自己的表现各方面，他现在都还算不错。他经对这方面的处理能力、经验都还蛮蛮丰富的。嗯哼，好，我看到一些勇气，好、哦、有在他身上，所以你可以期待一下啦。这个人的这个整个状态跟情况都还不错。如果硬要挑毛病的话，其实没有什么毛病，只有你内在心里的一些误，就是对他的判断或者对他的期待有点。高高低低的，这个你要控制好哈。目前没有太多错，所以这以前的题目来说，这个人为什么不跟你告白？其实还没有不跟你告白，这时间点还没到。好，就就是他有准备好，他只觉得他还在等一个很好的时间点才跟你告白，不是任何什么特别的问题。好，所以第三组牌对我来讲是蛮顺的，牌翻下来都整个是还蛮顺，就是有趋于往准备要跟你告白的那个能量要发生了。你再等一下哈。来，就这样了。这是第三组牌的朋友，来到了第四阶段抽取好运的时候了。来，抽取，来抽三张好了。还抽到什么？今天的好运能量，我看一下。哦，哦，八九八。哦，今天的好运能量是在说哈、哦，呃，目前你，我觉得好像连续好几次都是个好运哎，那也不错啊。目前你正在。某一种竞争当中、搏斗当中，可是，呃，它有两个两个优点。第一，它会让你现阶呃，让你原本的现在身上这个东西会精进进阶到好几个等级，就是现在是一个很好的锻炼时间，会进阶，然后你会在进阶的时候得到很好的收获。就这样，台面上看到的丁球王就这样，他的意思叫你说再拼一下，让你要你要的结果，除了物质上面跟你想要的获呃获得 bonus 奖品。都不错之外，你本身内在技能各方面的实力也会减增更上几阶了，算是好几阶，看到一两阶的能量提升哈。好，这就是今天的领取好运，祝福你。来，接下来是来大概心得一下今天的解牌的心得哈，心得一下讲的心得在说什么？也就是说，其实今天三三副牌哈，有两副，有两副牌都在讲说，呃。
要突破整个关系的僵局，可能要在你身上。那这个其实跟我们今天的主题是有点相似的啦，因为我们其实这个主题是需要我们摆不不在一个比较被动的。但是如果你看你选一号跟二号的朋友，你是属于你们已你已经知道对方是什么样子，关系什么各方面他是谁，暧昧关系也很明确，就是还没有确定关系的话，如果你是从看到的时候你是这样子的背景的话。现在发现说这个关系的进化是在你身上，但是要小心处理哦，因为一二排一二张牌的朋友的对方都现在是处于一个比较敏感的状态，所以他才会停下来在等待，他在看东西，算是比较敏感的情情况。当然你也可以选择都不要，就等 OK。但是如果你急着要，就往前哈、哦，靠你自己。这逻这是一个很正常的人性逻辑了，只是牌面在提醒你，哦，并没有什么特别什么奇迹之类的，没有，不是这种讯息。就是在暗示我们说，牌面在象征着说，说我们有些东西可能忘了，我们忘了有的时候积极主动性和改变事情的关键点在我们啦，只是我们在预设了这种题目，就是希望有人跟我们告白，当然我们就不会主动了，是吧？在这个逻辑里，只是我们破解了之后，你只要再多做一点，情况就会变得很好哈。那么第三组牌的话，我觉得一切都不错，好，可以照呃牌面上讲的东西去期待一下。去期待哈，也没什么大问题。如果你好奇的，你是选一二的人好奇，你可以再去听看看三。好，然后最近我的部分的话，我看了你们很多呃，因为我试了很多题目来看你们的反应。其实大家呃，我很难抓准说你们要听什么，所以我回归到我自己哈。呃，我会好奇，我会把题目回在我好奇的。呃，一个讯息就是我平常会有一些冥想的时候会出现某些讯息，它突然引起我的好奇，我很急需想要去翻牌，知道整个情况跟趋势的话，我就会去定那个题目哈。所以希望那些题目能够契合你现在的需求，也希望能够呃用一种比较无我的状态，或是无欲求的状态来听看看以后，看能不能启发，或是听出什么对你生活。帮助有比较不同面向的语言上的支持跟建言了哈，看看有没有什么意外的好处可以在这边拿语言的好处，啊，就这样了，谢谢你今天来听。